সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে তাবিত আউয়ালকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণে ইশরাক হোসেনকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি ইশরাক হোসেন বিএনপির প্রয়াত নেতা ও সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার ছেলে বিকেলে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গুলশান কার্যালয়ে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী মির্জা আব্বাস আমির সহ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে মেয়র প্রার্থী চূড়ান্ত করা ছাড়াও আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পরিকল্পনা ও করণীয় নিয়ে আলোচনা হয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুটো একটা হচ্ছে একটা উত্তর ও দক্ষিণ দক্ষিণে আমাদের এবার প্রার্থী ছিলেন একজনই এবং তিনি হচ্ছেন আপনার আপনারা জানেন যে শ্রাক হোসেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ক্যান্ডিডেট ছিলেন দুজন আপনারা জানেন যে ডক্টর আসাদুজ্জামান রিমত ছিলেন তাবিদ আওয়াল এই মুহূর্তে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আছেন রিপোর্টার নাজমু সালেহি সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে সালেহি রাব্বি আসলে দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মানে দীর্ঘ আলোচনার পর আসলে সন্ধ্যায় দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আসলে দুজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন দক্ষিণ থেকে লড়বেন এবার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র হিসেবে ঢাকার অবিভাক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকার ছেলে ইশরাক হোসেন এবং উত্তর থেকে লড়বেন হচ্ছে বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তাবিথ আওয়াল তো একটু আগেই তারা হচ্ছে যে তারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাবিথ আওয়াল এটাকে তারা বলছেন তারা দুইজনই তরুণ এই তরুণ হিসেবে তারা হচ্ছে যে এইটাকে তারা হচ্ছে যে দুইজনকেই তারা বলছেন যে তারুণের প্রাথমিক বিজয় এবং তারা নগরকে কীভাবে ঢেলে সাজাবেন বসবাসযোগ্য করবেন তারা তাদের এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিও কিন্তু দিয়েছেন আপনি দেখছেন যে একটু আগে এখানে ঘোষণা হয়েছে এবং হচ্ছে দুজন মেয়ো দুজন প্রার্থী আসলে এখানে আছেন আমরা একটু তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব তা তাবিথ আওয়ালের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব তিনি এখন কথা বলছেন সাধারণ মানুষদের থেকে যে আসলে ওরা ভোট দিতে পারবেন কি না ভোট দিলে ওরা নিরাপদে ভোট দিতে পারবেন কৃষ্ণ আগে আপনারা শুনেছিলেন যে চিফ ইলেকশন কমিশন বাধ্য হয়েছে বলার জন্য যে ওনারাও নিরাপদ নিরাপত্তা দিবে সাধারণ ভোটারদের কাছে তার মানেটা কি তার এমন আস্থার জায়গায় ওরা নেমে গিয়েছে যে কেউ একটা সুস্থ নির্বাচন বিশ্বাস করতে আর পারছে না তাও আমরা আমরা পিচ নামব না আমরা বসে যাব না আমরা থামব না আমরা নির্বাচন শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়বো নির্বাচন দিনের পরেও যদি কোনো কর্মসূচি লাগে সেগাও আমরা এগিয়ে যাব যতক্ষণ না আমাদের ভোটে অধিকার আমরা ফেরত পাই তাবিথ আওয়াল যদি একটু বলতেন যে ঢাকা সিটি কর ঢাকা মহানগরের যে উত্তর প্রান্ত যে আপনি উত্তরের প্রার্থী হয়েছেন উত্তরকে নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কি যদি আপনি নির্বাচিত হতে পারেন আপনার ভোটারদেরকে আপনি আসলে কিভাবে আশ্বস্ত করবেন প্রাথমিকভাবে যে উত্তরের যে সবচেয়ে বড় সমস্যা যা আতঙ্কতে আমরা বাস করি ভয় ভিত্তিতে বাস করি সেগুলো থেকে উত্তরণ আমাদের আনতে হবে কোনো সময় ডেঙ্গু মশার জন্য আন্তরণ হচ্ছে কোনো সময় জলবদ্ধতা বেড়ে যাচ্ছে কোনো সময় বায়ু দূষণ হচ্ছে এই সকল পরিকল্পনা নিয়ে শহরটাকে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে পাশাপাশি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ওভারঅল করতে হবে আমি মনে করি আমাদের বাস যানবাহন সুযোগ সুবিধা আমি নিশ্চিত করতে পারি এই শহরের উন্নতি অটোমেটিক হয়ে যাবে জনকল্যাণের কাজগুলি হবে কোনো রাজনৈতিক কাজ নয় ইমদার রাব্বি শুনছিলেন যে তিনি আসলে তার ভোটের যে কথাগুলো তিনি তার ভোটারদেরকে আসলে বলতে চাচ্ছেন সে সম্পর্কে তিনি আসলে জানাচ্ছিলেন আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব তিনি দক্ষিণ থেকে বিএনপি যাকে হচ্ছে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে ইশরাক হোসেনের সাথে আসলে তিনি বলবেন তার হচ্ছে যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তার কি পরিকল্পনা এবং ঢাকাকে কি কীভাবে তিনি ঢেলে সাজাতে চান বা ঢাকা নিয়ে তার পরিকল্পনা কি জাতীয় নির্বাচনের নামে জাতির সাথে একটি তামাশা হয়েছে তো আমরা এরকম একটি আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করছি না প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন এবং তারা তাদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের ঢাকার সিটির উন্নয়নে তাদের পরিকল্পনার কথা বলছেন আমাদের সাথে এখন কথা বলছেন ইশরাক হোসেন যিনি ঢাকা দক্ষিণ থেকে বিএনপি 
তিনি চূড়ান্তভাবে মেয়র পদে মনোনীত হয়েছেন আসলে করছি এর বাইরেও আমাদের বায়ু দূষণের দিক থেকে আমরা সবথেকে দূষিত শহর হিসেবে এক নম্বরেও ছিল গত তিন দিন আগে আমি দেখেছি আমরা সাত নম্বরে রয়েছি তো এই সব সমস্যা দূর করার জন্য প্রথমে আমি যে পদক্ষেপগুলো নিব সেটি হবে ঢাকাকে একটি বাসযোগ্য নগরী তৈরি করা অবশ্যই আমার অবশ্যই আমার সুন আমার সুনির্দিষ্ট বিশদ পরিকল্পনা রয়েছে সেটি আমার ইশতেহারে আমি তুলে ধরব আমার ইশতেহার যে যখন আমি জাতির সামনে তুলে ধরব সেই ইশতেহার রয়েছে পরিবহন আমি যদি এখন একটি বা দুটি বা তিনটি বা পাঁচটি সমস্যা নিয়ে বলি আপনাদের এখানে সময় সংকুলন হবে না কারণ আমাদের সমস্যা অনেক এবং এর সমাধান নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন সেজন্য আমি বারে বারে বলছি যে আমার ইশতেহারে আমি বিস্তারিত তুলে ধরব কথা বলছেন আসলে দুজন তারা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে তারা বলছেন যে এটা একটি তারুণের প্রাথমিক জয় কারণ হচ্ছে যে দল দুজন তরুণকে আসলে বেছে নিয়েছেন এবং তাভি তাওয়াল এবং ইশরাক হোসেন দুজন নির্বাচনকে কেমন তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আসলে কোন বিষয়গুলো থাকবে তারা ঢাকাবাসীকে কি স্বপ্ন দেখাতে চান বা কি ধরনের ঢাকা গড়ে তুলতে চান সে বিষয়গুলো নিয়ে তা তারা কথা বলছেন আছেন আমাদের সাথে ইশরাক হোসেন হচ্ছে এক রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোর সাথে সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের যে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো রয়েছে তারা শিক্ষিত তারা তাদের সে সেটা মোকাবেলা করতে হলে তো আমাদেরকে মানে গণতান্ত্রিক পদ্ধায় তো মোকাবিলা করতে হবে তো আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধা পদ্ধতিতে আমরা চেষ্টা করে যাব যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করব তারা যাতে ভোট কেন্দ্র উপস্থিত হয় এবং তারা তাদের ভোট প্রদান করার জন্য যাতে তারা সচল ভূমিকা সবলভাবে তারা ভোট কেন্দ্র উপস্থিত হয়ে তাদের ভোটটা প্রদান করে সেই সেই চেষ্টাটা আমাদের দলীয় এবং অঙ্গ সংগঠনগুলো করে যাবে আসলে আপনারা হচ্ছে যে শুনছিলেন দর্শক যে দুইজন প্রার্থীকে আসলে ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে বিএনপি তাদেরকে যে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দিয়েছে তারা হচ্ছে দুজন তাদের যেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের যে পরিকল্পনা আছে তারা যে ধরনের পরিকল্পনা আসলে সাজাতে চান ঢাকাকে সেই কথাগুলো বল বলছিলেন তো এই ছিল তাদের নির্বাচনী যে পরবর্তী সময় তাদের গণমাধ্যমের সাথে প্রাথমিকভাবে কথা বলে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া জানা চান এবং তাদের পরিকল্পনার কথা তারা আসলে বলছিলেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ রাব্বি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি এবং একই সাথে আমরা তাদের প্রতিক্রিয়া শুনছিলাম আর যুক্ত হয়েছিলেন রিপোর্টার নাজমুস সালেহি